운전수는 바퀴에 깔린 사람의 배 위에서 바퀴를 내려야 한다는 생각으로 사람의 배 위에서 기어를 후진으로 바꾼 다음에 차를 이동시켰어요. 안녕하세요. 아줌마예요. 2차선 도로가 이렇게 있어요. 그리고 골목 하나가 이어져 있어요. 골목에서 나오는 차는 좌회전은 안 되고 우회전만 가능해요. 승용차 운전수가 우측으로 가기 위해 좌측에서 오는 차가 있는지 확인을 했어요. 멀리서 오는 차가 가까이에 오기 전에 우회전을 하려고 속도를 내어 우측으로 방향을 바꾸었어요. 좌측에서 오는 차가 있는지 신경을 쓰고는 우측의 보도 상황은 확인을 하지 않았어요. 우회전을 하는 동안에 뭔가 차에 부딪히고는 바퀴에 뭉클한 것이 깔리는 느낌이 났어요. 길가에 쓰레기 봉투 쌓아놓은 것을 쳤고 쓰러진 쓰레기 봉투가 바퀴에 깔렸다고 생각하는 찰나 앞을 봤더니 사람들이 소리를 지르며 놀란 얼굴을 하고 있었어요. 그제야 사람들의 소리가 들렸어요. 사람이 깔렸어요. 사람이 바퀴 밑에 있어요. 빨리 차 빼요 빨리. 주말에 영철씨가 자전거를 타고 있었어요. 자전거 도로를 이용하여 타고 있었는데 갑자기 뭔가 자신을 툭 치는 느낌이 들었고 순간 몸을 가눌 수가 없었어요. 자전거는 어디론가 날아가 버리고 몸이 도로에 누워지는 것을 느꼈어요. 상황 파악을 했는데 뭔가 묵직한 것이 배 위로 올라오는 느낌을 받으며 얼굴 위가 어두워졌어요. 아주 짧은 순간에 몸을 지키기 위한 반사작용이 일어났어요. 팔을 뻗어서 손으로 차 밑을 받치고 이를 악물고 최대한 숨을 참으며 온 몸에 힘을 주었어요. 살려달라는 말도 할 수가 없었어요. 말을 하거나 크게 숨을 쉬면 배 위에 올라온 타이어가 배를 강하게 눌러버릴 것 같았어요. 그리고 귀에 사람들의 소리가 들렸어요. 사람이 깔렸어요. 사람이 바퀴 밑에 있어요. 빨리 차 빼요. 빨리. 운전수는 차 바퀴에 깔린 것이 쓰레기 봉투가 아니라 사람이란 것을 알게 되었어요. 운전수는 바퀴에 깔린 사람의 배 위에서 바퀴를 내려야 한다는 생각으로 사람의 배 위에서 기어를 후진으로 바꾼 다음에 차를 이동시켰어요. 지금까지 이야기를 들은 여러분은 어떤 생각이 드세요? 너무 끔찍한 사고라는 생각이 들지 않나요? 믿기 어렵겠지만 차 밑에 깔렸던 영철 씨는 바퀴가 배에서 내려가자 일어났어요. 차체를 손으로 받치고 차력을 하듯 이를 악물고 배에 힘을 주어 끔찍한 사고를 면한다는 게 가능하다고 생각하세요? 저는 믿기 어려운데 실화예요. 영철 씨는 일어나서 형에게 전화를 하여 근처에 있으면 와달라고 부탁했어요. 그리고 몇분 뒤에 앰뷸런스가 오고 형도 왔어요. 형과 앰뷸런스를 보자 영철 씨는 경직된 몸이 풀리며 푹 주저앉았고 더 이상 몸에 힘을 쓸 수가 없었어요. 너무 긴장한 탓에 자신이 얼마나 다쳤는지 의식하지 못했던 거예요. 영철 씨가 앰뷸런스에 실려서 병원에 갔는데 의사도 거의 없어 했어요. 영철 씨가 승용차 바퀴에 깔렸던 것은 맞는데 7번 갈비뼈에 금이 간 것을 제외하고는 뼈가 부러지거나 장기가 훼손된 것이 없는 거예요. 짧은 시간에 너무 많은 힘을 주어 몸통 전후면의 근육과 뼈가 심하게 경직되어 2주간 절대 움직이지 말고 누워만 있어야 한다는 진단을 받았어요. 상체를 보호하는 보호대를 착용하고 있지만 웃을 때도 상체의 근육이 많이 아팠어요. 차 바퀴에 사람이 깔리면 보통 끔찍한 상황으로 이어지는데 불행 중 다행이라고 이 정도로 다친 게 얼마나 다행이에요. 영철 씨는 2주간 병원에서 치료를 받고 처방에 따라 행했어요. 퇴원 후에도 한동안은 조심했고 어느 정도 시간이 지난 다음부터는 정상적으로 생활하고 있어요. 영철 씨가 무술 유단자이며 운동을 생활하는 사람이라서 끔찍한 상황을 면할 수 있던 거예요. 세상에는 별의별 일이 다 있는데 이런 대인사고는 저는 처음 접해요. 영철 씨가 병원에 입원했을 때좀 웃겼던 일이 있었어요. 영철 씨가 2주간이나 입원을 해야 하니까 형은 어머니에게 전화를 걸었어요. 어머니에게 동생이 교통사고를 당했다고 말하면 크게 걱정하실 것 같아서 동생이 배탈이 나서 입원을 했다고 말했어요. 
어머니는 아들이 병문안에 오셨고 많이 아파? 라고 물으셨어요. 영철 씨는 어머니께서 걱정하실까 봐 음... 그냥 좀 그래요 라고만 대답하고 교통사고는 말하지 않았어요. 영철 씨에게 외상이 없기 때문에 어머니는 교통사고를 상상할 수가 없었고 아들이 어깨를 툭 치면서 늘 속을 넓게 써야지 속을 좁게 쓰고 신경을 많이 쓰니까 배탈이 나는 거야 속을 좀 넓게 쓰고 살아 라고 훈계하셨어요. <웃음> 병실에 있던 형도 웃고 영철 씨도 웃었어요. 영철 씨는 웃다가 근육이 아파서 참아야 했어요. <웃음> 어머니에게는 나중에 사실을 말씀드렸어요. 교통사고가 나지 않도록 운전자도 보행자도 늘 조심해야겠지요? 그리고 여러분 건강을 위하여 운동하는 것 잊지 마세요. 오늘 제 이야기는 여기까지입니다.